こんにちは、ありかです。今回は日田高山食べ歩きの旅の様子をお送りします。今回の旅は私の友人であるオーストラリア留学専門店を経営している桜井さんと一緒に行ってきました。今回は旅行会社のバスツアーだったため、まずは新宿を出発して、諏訪インターチェンジでお昼ご飯休憩を取りました。長野に入るともう雪が結構降り始めていますこの度初めての新州そば味噌ラーメンですいただきますこれ全面凍結してるけど全部スワコです神様の足跡と言われるお見渡りが出現した年はとても縁起がいい年となるそうなんですが今年は残念ながらお見渡り出現とはなりませんでした、えー、サラサラ<笑>ここではたくさんの新州土産が売られています。新州そばやもふもふ雪男のクッキーそしてご当地カントリーマームに信玄餅のビスキュイです桜井さんが早速信玄餅ビスキュイをゲットしました<笑>美味しいきなこの味諏訪インターチェンジから次の休憩場所平湯バスターミナルまでは約1時間半の道のりです車窓からはエメラルドグリーンに輝くダムが見えてきましたきれいな景色を眺めているとあっという間に平湯バスターミナルに到着ですここには新宿からの直通バスも乗り入れているためここで高山駅行きのバスに乗り換える人もいるようです早速足湯を発見しましたこれね、雪景色を眺めながらの足湯は本当に最高でした結構高いよね結構高い超超贅沢今大ヒットしているアニメ「呪術廻戦」にちなんだ。両面スクナのお酒も置かれていました飛騨高山にも全国で優勝するような美味しいお酒がたくさんあるみたいですここではもう白川郷のお土産も売られ始めていましたこちらはサルボボのグランドシャですそしてサルボボのおまんじゅうもありました平湯バスターミナルから本日の宿泊地高山駅までは車で約1時間の道のりです高山駅に向かうにつれてどんどんどんどん雪の厚みが増していきました<音楽>さっきまで雪が降っていたのに到着する頃にはかなり晴れていましたこの辺りのお天気はとても変わりやすいようですホテルはバスターミナルから駅を挟んで反対側にあるのでホテルの人が案内をしてくれました高山駅の内装は木造でできていてたくさんの工芸品が飾られていますこちらはお祭りに使う出汁のようです高山駅は2016年にリニューアルしたようでまだとても新しい感じでした駅の反対側に出たら今日のホテル東急ステイ日田高山に到着ですチェックインを終えたらすでに午後4時前荷物を置いたら暗くなる前に
早速日本遺産の古い町並みを目指しますつららやばこれが頭に刺さったら一撃ですねこのさ雪の壁<笑>すごくないですかあでも雪かきしてここに集めたからこれだけ積もってるのか今コロナ禍なのですごく人が少ないみたいなんですけどでもちょっとお店もいろいろ閉まってるみたいでさすがに平日なのでねこれから古い街並みがどうかっていうところですけどねできる限り空いてるお店で食べていきたいと思います落雪注意<笑>うわー集まってるねシックな曲とかうん。高級店が並んでるのかな。飛騨牛ステーキ弁当。飛騨牛ステーキ弁当。飛騨牛,牛のみを使用した自慢のお寿司ですかって。ここだ。いきなり食べちゃいましょうか。ほら、これだよ。あ、ここでくださいって買える、うん。そうそうそうそう。で食べ歩きできるの。ええー、赤を。ね。生姜を。と、そうですね。はい、あ、嬉しい。うん、嬉しい。やったー。お目当てその一が。速攻でゲットできました。おお、いいんじゃない。いきなり。いきなり大物。大物来ちゃいました。<笑>ちょうどお腹空いたから嬉しい。まだ古い町並みにもついてないんですけどね。そうだ<笑>手前の商店街で引っかかるっていう。商店街。美味しそう。あのせんべい。はい、じゃ千四百円。はい。現金だけですか。はい。はい、ああすごい。このおせんべいは何味なんですか？これは塩せんべいによもぎが練り込んであります。よもぎ。はい。あ、はいどうぞ。はいありがとうございます。はいありがとうございます。わーい。ありがとうございます。牛握り最高。なんかほとんどレアじゃないですか。うん。ね。うん柔らかいし、うんうんうん、うん、これせんべいも普通に美味しい、うん、よもぎを練り込んだ醤油せんべいって言ってましたねうん、うんうん、あ柔らかいあ柔らかい美味しい一軒目から大当たりだったので次はどんなお店が出てくるのかとっても楽しみです<笑>え何これ何これ<笑>牛たこ焼きだって牛がたくさん入ったこ焼き牛たこ焼き謎のたこ焼きすごーいあ飛騨牛コロッケここやってないんですかやだやってないやだやってないんだうわ食べたかったほんと三種の新味えー、濃厚キャラメル山盛りきなっこつぶつぶみたらし団子。これか、お豆腐で作ったお団子だって。食べる。早速中に入って、お豆腐のお団子三種類注文しました。はい。はい、ありがとうございます。ごま梅茶。ごま梅茶。はい、ごまこれですね。ごまと梅。ごまと梅が入ったごま梅茶。いただきました。優しい梅の味。このお店はごま専門店なので、他にもたくさんのごま製品が売られていました。あ、ちょっと京都。
ちょっと京都ですね、本当に、本当、本当、小京都って言われてるから、確かに。あそうなんだ、うん謎の足長おじさんがいます<笑>あ本当だ朝市ださっき通ったのこの道でしたうん。ついに来ましたおどこにどこにあ、あったあったあった、ひだぎゅうコロッケじゃあ、ので、そこで食券だけ買っていってもらってよろしいですかはいあげたきますね高山駅から電車で15分ほどのところにあるひだ古川駅は映画、君の名はの舞台の一つだそうですの桃の串焼き。本当になんか。空いてて誰もいないっていうのも結構いいですね。<笑>お醤油屋さん。うん。ね。すごい。うんうん。自由シーンですか。はい。ありがとうございます。なんかここら辺の味噌ってすごくさっぱりしてますね。まあ、それさっぱりしてるもあるし。うん。よかったらこちら三品の。赤味噌や麹味噌などいろいろな種類のお味噌が売っていました。全国に配送しているようで、コロナ禍で観光客がいなくても、ここは結構大忙しのようです。古い街並みの老舗では、天皇皇后両陛下がいらした時のお写真が飾られているお店が結構ありました。3000円以上お買い物すると送料が無料になるとのことで桜井さんはたくさんお買い物していましたまたまたかなり年季が入って、老舗の雰囲気抜群の酒屋さんを発見しました。すごい、しんし放題。はーい。あの、辛口でのモンドセレクション。金賞受賞。そうですね。
なんと350円でこのおチョコを買うとお店の日本酒が試飲し放題だそうですお願いします結構入るねあららららいっぱい入れちゃったあと入れてお持ち帰りくださいこれにあ、ありがとうございますあ、あ、嬉しいこれがね、あの辛くて保管すると美味しいお酒で、はい、この辺はね、ちょっとあの、はい、全部冷やが美味しいですね、うん店のおばさまがとっても親切でお酒のあてに酒まんじゅうとチーズケーキの試食を食べてくださいとのことでありがたくいただきましたどちらも日本酒が入っているようですがとても食べやすかったですどうもここには日本酒だけではなくて芋や麦の焼酎もあるようでした寒くなってきますのでね、はい、高山。気温が気温がずっと下がりますよね。マイナス何度ぐらいになりますよ、ね。夜は寒いですね。すごい綺麗でいいとこですね。そうですか、ありがとうございます。今また雪が降りましたので、空気がちょっと清浄化されたた気がします。本当綺麗ですね。ありがとうございます。でも寒いですからお風邪ひかれないなさってください。ありがとうございます。お名残惜しかったですがもう5時半を回ってしまったのでお土産で買いたかった猫まんじゅうのお店へと向かいましたここは古い町並みから5分ほどのところにある先ほどの商店街に戻ったところにあるお店ですこちらは虎年のみのスペシャルなおまんじゅうです創業100年以上の超老舗とのことですレギュラーメニューの猫まんじゅう色によってこしあんや粒あん、ごまに、抹茶など、あんの中身が違います。猫づくしという、猫の手が入った、十個入りの箱もありました。袋もとっても可愛いので、お土産におすすめです。だいぶ暗くなってきたので、近くのラーメン屋さんに入りました。ガネーシャ様がいて、とてもご利益がありそうです。手がなんか思うより動かないどうにビールはいじゃあ乾杯お疲れ様で,でした<笑>いただきます,ます<笑>ラーメンは何にしようって結構迷いましたがやっぱりせっかく来たので特上飛騨牛中華そばこの牛トロのラーメンにしようかなと思いますすごいすごいねなんか油が乗ってるのかなんかちょっとレア半分レアみたいな感じですごいですねすこれはトロットロあ確かにトロっていう名前だったな、うん、トロラーメントロットロです確かに生の,生のまんま肉のせてこのスープの熱で白くなったみたいなあーなるほどですねうん肉の味します肉の味<笑>肉の味ってもうちょっとなんかボキャブラリーないですか、うん、<笑><笑>もうちょっとくださいなるほど肉本来の<笑>まあ、肉の味とも言います。とろける、とろける、また飲んじゃった、また飲んじゃった、えー、もう一枚ないですね。<笑>早い,い、これ、飲んじゃう、これ。やば、肉を飲む、そして、麺も縮れ麺で、醤油とよく合う。うわー。温まりますね。うん、うん、ふ
スープは醤油？醤油ベースです。醤油か。シーフード。はい。ごめんなさい。はい。はいつも。はいどうも。いいですか？はい。暑くなってますね。はい。餃子もきました。次回は内装が素晴らしかった東急ステイ飛騨高山の様子とそして翌日はいよいよ世界遺産白川郷に向かいます。